മഹാജനങ്ങളെ ആകപ്പാട എന്റെ തന്തപ്പെടി തട്ടിപ്പോയപ്പോ എനിക്ക് തന്നിട്ട് പോയ ഒരേ ഒരു സാധനമാണിത് പക്ഷെ ഈ നശിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നതോടെ ഇവന്റെ കാര്യത്തിനൊരു തീരുമാനമുണ്ടായി പുള്ളിക്കാരൻ പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ഉപദേശം കൂടി തന്നു കാലത്തിനൊത്തും മാറണമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാനും മാറി നോക്കൂ ഈ കോയിൻ ബോക്സുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫോൺ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൈ ഒന്ന് കാണിക്കൂ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അതെന്താ എന്റെ കൈ രേഖ ആരും മോശമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എടാ മന്ദബുദ്ധി ഞാൻ നിന്റെ കൈ രേഖയല്ല നോക്കിയില്ല നിന്റെ കൈ തിരിക്കുന്നത് ഒരു രൂപ കോയിനാണോ അതോ ആളെ പറ്റിക്കാൻ വാഷാണോന്നാണ് കോയിനിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചോ നീ അങ്ങനെ ലോകം മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ മാറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ മാറിയപ്പോഴിതാ നിങ്ങളും മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ആദ്യത്തെ കസ്റ്റമറെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു വരൂ ഈ പുതിയ സേവനം നിങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ അറച്ചു നിൽക്കണ്ട മടിച്ചു നിൽക്കണ്ട കടന്നു വരൂ കടന്നു വരൂ
പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ കാശ് കൊണ്ട് എൻ്റെ വയറും വേർത്തിരുന്നു ദേ ഇപ്പൊ നോക്ക് കൊടും പട്ടിണിയാ ഹലോ കോയിൻ ബോക്സ് നോക്ക് ഇതിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കാലം ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തെ വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്തിച്ചത് മൊബൈൽ മോനെ നീ ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞാ നീ കാഞ്ഞു പോവും എന്റെ കാലത്ത് ഞാനായിരുന്നു ഹീറോ നിനക്കറിയാം ഒരുത്തന്റെ കീശയിലും അണ്ടർവെന്റെ പോക്കറ്റിലും ഞാൻ കേറിയിട്ടില്ല വല്ല മനസ്സിലായാ അത് നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് കാലം മാറിയില്ലേ ഞങ്ങളെ പോക്കറ്റിലും കയറും എവിടെയും ഇരിക്കും ആളുകൾ ആഹാരമില്ലെങ്കിലും ജീവിക്കും പക്ഷേ മൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിലേ മരിക്കും അത്രക്ക് ഇഷ്ടം അവർക്കല്ല എന്നെ ഓ ഇഷ്ടം എന്തോന്ന് ഇഷ്ടം നീയൊക്കെ കാരണം ഇഷ്ടമൊക്കെ ഇപ്പൊ കഷ്ടമായി ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊക്കെ എത്ര പ്രേമ കഥകളായിരുന്നു ഓ കൊറേ അറിയാം അപ്പൂപ്പനെ തപ്പി നടന്ന് പ്രേമം ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ കഥ കഴിയും പിന്നെ എന്ത് പ്രേമം ഞങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പുമാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഹീറോയിൻ എന്താടാ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ എന്ത് പറ്റി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അമ്മേ അമ്മേ പോട്ടെ ശരി മോനെ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു മാസം പോലും ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അവർ ഒന്നിക്കാൻ സമയമായി ദാ നോക്ക് എവിടെയാ ഇനി വന്നില്ലല്ലോ പ്ലീസ് ശ്വേത ഇനി സ്വല്പം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവരുടെ നിശ്ചയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാ ഇവരെങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നിപ്പിക്കും
ഹലോ രാജി ഞാൻ തങ്കരാജാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ലാൻഡ് ഓണർ എന്നോട് സംസാരിച്ചു അവരിന്ന് തൃശൂർ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇന്ന് തന്നെ വന്നാൽ പേപ്പർ ശരിയാക്കി അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാം കാശ് നാളെ തരാം ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ അവൻ അടുത്ത മാസം കാശ് അടയ്ക്കും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന അടിപിടി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച എല്ലാത്തിന്റെ കാല് ഞാൻ അടിച്ചിരിക്കും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അവിടെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ലോയറുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്നേ എടുക്ക ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിക്കോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഫ്രണ്ടാ പറയൂ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ ഇവിടെ അയ്യപ്പനാരാ ഞാനാ സാർ നിങ്ങളാണോ എന്റെ മരുമോ വന്നില്ലേ സാർ ഇല്ല എമൗണ്ട് എത്ര അടയ്ക്കേണ്ട അത് ഇരുപതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ശരി പോയി അടച്ചിട്ട് വരും സർ 
അല്ല പോകുമ്പോ നീയും നിന്റെ അച്ഛനും ഒരുമിച്ച് ഒരു കാറിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നിന്റെ അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു നീ ബസ്സിലും വന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ആർക്കെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് ആയാ നീ എന്തിനാ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നേ അമ്മ ആരോ ഏതോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അവരായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് അച്ഛൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കേട്ടോ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാർക്കും പെൺമക്കളെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ആൺമക്കളെ എപ്പോഴും വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയതിന് അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയുന്നു ഹലോ അതൊരു പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയനെ ഏത് നേരവും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഈ അച്ഛനെ അമ്മ എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിച്ചത് എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചോ എന്ന് വെച്ചാ എങ്ങനെ കഴിച്ചു ചോദിച്ചാ ലവ് ആണോ അറേഞ്ച് ആണോ എന്ന് ഓ എന്റെ മോനെ ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഈ ലവ്മാരില്ല ഹലോ ഹലോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അതിനൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ച് ശരിയാ എനിക്ക് ലവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തില്ല എന്തായാലും നിനക്കറിയാലോ നീ ഏത് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നേ ഞാൻ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ലവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരിക്കും പിന്നെ എന്തിനാ വിഷയം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയട്ടെ അമ്മ കാണിച്ചു തരുന്ന പെണ്ണിനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ഇത് അമ്മയാണ് സത്യം നിന്റെ മൊബൈലിന്റെ കാര്യം എന്തായി ഹലോ 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 പറയൂ ഇത് ഞാനാ ഞാനെന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈലിന്റെ ഓണർ പാലക്കാട് ടൗണിനടുത്ത് ബി എം സ്കൂളില്ലേ അതിന്റെ അടുത്ത് നിക്ക ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വരൂ ഹേ മിസ്റ്റർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെയാ അത് ഇന്നല്ല ഇയാളെന്താ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വരാൻ വൈകി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓഹോ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കൊടുത്ത് ഒരു കോടി രൂപ കിട്ടും എല്ലാരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ അഡ്വാൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പറ്റില്ല ഇനി ഒരു ദിവസം ഫോൺ ചെയ്യൂ അന്ന് ഞാൻ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയാണെന്നാ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്നെ വട്ട് കളിപ്പിക്കാനോ വട്ട് കളിപ്പിക്കാനോ വട്ടന് എന്ത് വട്ട് കളിപ്പിക്കാൻ ഏയ് നിന്റെ സംസാരം കേട്ടാൽ അറിയാലോ നീ ഒരു കള്ളിയാണെന്ന് ഹലോ ഹലോ എത്തിയോ പോളെ എന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് സാവത്രി മോള് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറ്റി മോളെ ബസ് ലേറ്റ് ആയതാ എന്താ നിനക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിറങ്ങിയാ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരണോ എന്നറിയില്ലേ അമ്മ വന്നപ്പോഴേ തുടങ്ങിയാ വഴക്ക് പറയാൻ ശരി ശരി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ ആഹാരം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പൊന്നും വാ വന്ന് കഴിക്കേ ഇങ്ങനത്തെ ഫോൺ കോൾസ് എല്ലാം വരൂ എവന് കേറിപ്പോയ അണ്ടർവെയർ ഇടുന്നതിനേക്കാളും 
ഇടാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് അപ്പ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാം സിറ്റിയിലാ താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രം എന്താ ഈ പട്ടിക്കാട്ടി താമസിക്കുന്നത് രാത്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയി പറഞ്ഞുതരാ ഓക്കെ മോളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നത് ഈ വീട്ടിലേക്കാ അക്കാലത്ത് എനിക്ക് വലിയ സമ്പത്തൊന്നുമില്ല അതറിഞ്ഞ നിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ എനിക്ക് പെണ്ണ് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സാവത്രി ഏതോ ദൈവത്തിന് നേർച്ചയിട്ടു പത്ത് ദിവസത്തിനകം നിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ എന്നെ വിളിച്ചു നിന്റെ അമ്മ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാനും നിന്റെ അമ്മയും എന്നും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കണമെന്ന് അതാണ് കാര്യം ആണോ അപ്പ നോക്കുമോളെ രാവിലെ റെഡി ആവണം നിന്റെ അമ്മ നേർച്ച നേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അമ്പലത്തിലേക്കാ പോകുന്നത് ഹലോ ആന്റി എന്തോ ഏത് ആന്റിയോടോ നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും വോയിസ് കേട്ട രണ്ട് മക്കളുടെ അമ്മയാണെന്ന് തോന്നും നിന്റെ വോയിസ് കേട്ടല്ലോ മൂന്ന് മക്കളുടെ അച്ഛന്റെ വോയിസ് പോലെയുണ്ട് ഏയ് ഒരുപാട് സംസാരിക്കണ്ട കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അഡ്രസ് ഞാനത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൾസ് വരാനുള്ളതാണ് എന്റെ കൈയും കാലൊക്കെ കിടുകിടാന്ന് വിറയ്ക്ക നാളെ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുക എന്ത് എന്റെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ ഒന്ന് പോയി അരയിൽ ഒരു ചരട് ജപിച്ചു കിട്ടണം നീ എന്താ എന്നെ ആക്കുക ഏയ് നീ എന്താ എന്റെ മുറപ്പെണ്ണാണോ നിന്റെ അടുത്ത് കിന്നാരം പറയാനായിട്ട് നിന്റെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് പറ ഞാൻ ഹേ അധികം റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം തന്റെ മൊബൈല് നീ എവിടെയാണെന്ന് പറ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കോളാം എന്താണാവോ വലിയൊരു ഏജൻസി എന്താ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ നിനക്ക് എന്താണോ അത് എന്നോട് പറ അവള് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല പേടിക്കണ്ട എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിനക്ക് അത്രക്ക് ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ നീ ഒരാഴ്ച നിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അതിൽ വിളിച്ചാ എന്റെ ഫോൺ പിന്നെ ഈ ഫോണിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കില്ല കൊള്ളാലോ ഇക്കാലത്ത് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാത്ത പയ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെയും വിളിക്കട്ടെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോ വിളിക്കുമ്പോ പൈസ ആവുന്നത് നിനക്ക് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം അണ്ട വേറെ വേണം വിളിക്കരുതെന്ന് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അത് ശരി ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ റെഡിയാ റെഡിയോ എന്തിന് ഓക്കെ ആണെന്ന് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയില് ഉമ്മ എന്ന അർത്ഥം കൊള്ളാലോ നീ നിനക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആരും ഇല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള പെണ്ണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം ശരി ഞാൻ പറയാം ബൈ ഹലോ സാർ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കേശതാണ് വിളിക്കുന്നത് മാഡം സാറില്ലേ അവിടെ ഇല്ല സാർ വരുമ്പോൾ അമ്മുമ്മയുടെ ഹോട്ടലിൽ തരണമെന്ന് പറയണം ശരി പറയാം ഓക്കെ മാഡം ഇവൻ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളവരൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാവും നല്ലത് ആനന്ദകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കാൻ വാത്സ്യാനന്റെ കാമശാസ്ത്രമുണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഫുള്ളും കോട്ടറും ഉണ്ട് പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോയത് കൂട്ടിനുണ്ട് കീശയിൽ കാശ് മാത്രമില്ല കാശുള്ളവർ വരൂ വിളിക്കൂ ആശയുള്ളവരെ വിളിക്കൂ വെറും ഒരു രൂപ പോയിട്ട് വിളിക്കൂ ആ ഹലോ കൈൻ ബോക്സ് എല്ല ഇവരുടെ കാരുണ്യം ഞാൻ ഇവിടെ കേറിട്ട് വരാം നിനക്ക് ഇന്നലെ നീ എന്താ വരാത്ത എന്റെ മൊബൈൽ കളഞ്ഞു വേളി വാ ഇടയ്ക്ക് എന്തിനാ കള്ളം പറയുന്ന ഇല്ലളിയാ ഞാൻ കള്ളം അല്ല പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തൃശൂരിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കളഞ്ഞു പോയതാ വേണമെങ്കിൽ നീ വിളിച്ചോക്ക് ഒരു മിനിറ്റേക്കടാണ്
ഏയ് എപ്പോഴും പറയാമല്ലോ ഇതിന്ന് വിളിച്ചാൽ പെണ്ണ് ചെറുക്കനെ കിട്ടും ചെറുക്കനെ പെണ്ണെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഒരാവശ്യത്തിന് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലൈം പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്താണെന്നോ എന്താണെന്നോ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വള വാങ്ങി ആ മരത്തിൽ കെട്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭക്തിയോടെ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും ഹലോ ഇത് ഞാനാ എന്താ എപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്കെന്താ ഒരു പേരില്ലേ എന്റെ പേരറിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കെന്താ വേണ്ടത് എന്റെ ഫോണിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നോ വിളിച്ചിരുന്നു ഏതോ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു സാറിനോട് പറയണം അമ്മൂമ്മയുടെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസമായി ഇനി ഒരു അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് കൊറിയർ ചെയ്ത് വിട്ടേക്ക് ഹേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ കൊറിയർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പറ്റില്ല അതുമല്ല ഇതെടുത്തപ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു പാറയാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വരുന്നായിരുന്നു ഈ ലോകത്തുള്ളവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെയാ അതെന്താ ഞാൻ വാങ്ങിയ ഫോണിലേക്ക് ഞാൻ തന്നെ കാശ് മുടക്കി വിളിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടാ എന്തിനു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എപ്പോഴും നീ വഴക്കുണ്ടാക്കല്ലേ സോറി കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കില്ല അത് പോട്ടെ നിന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് പൃഥ്വി എന്നാ നിന്റെ പേരോ അത് എന്റെ പേര് മീര സൂപ്പർ എന്താ നിന്റെ പേര് മീര എന്റെ പേര് പൃഥ്വി മീരയുടെ മനസ്സിൽ പൃഥ്വി അതെ അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നമൊന്നും കാണണ്ട നല്ലവനാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അഞ്ചു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ അഞ്ചു ദിവസത്തിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് വിളിച്ചാൽ ഫോൺ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ മൊബൈൽ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നെ തരും ഓ താങ്ക് യു ഹേ ഇനി എപ്പോഴാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ലവ് അല്ലോ തുടങ്ങി ഹേ അതുപോലൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം അത്ര തന്നെ എന്താ നിനക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങിയോ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പക്ഷേ നിന്നോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയേക്കാം
தீரமதேது என்னோமல் பெண்ணே நீ சொல் നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ അയ്യപ്പനാ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ മരുമകൻ ആക്സിഡന്റ് ആയപ്പോ സാർ തൃശൂർ ഹോസ്പിറ്റലാക്കിയിരുന്നു എന്റെ മകളുടെ പ്രസവത്തിന് സാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് പൈസയും കെട്ടിയിരുന്നു സാർ ദൈവത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ മകൾക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞുണ്ടായി സാർ നാളെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ പേരിടൽ ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ് സാർ ചടങ്ങ് വീട്ടി വെച്ച എന്റെ കൊച്ചുമോനെ സാറിന്റെ പക്ഷെ അന്നത്തെ തിരക്കില് സാറിന്റെ പേര് ചോദിക്കാൻ മറന്നു സാറിന്റെ പേര് ഹലോ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കേശറാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മാഡം മാഡം സാറിനോട് പറയണം ഹോട്ടലിനടുത്ത് അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്ന് എന്താ ഹോട്ടലിനടുത്ത് അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ടോ ശരി ശരി ഞാൻ പറയാം ആ ഹോട്ടലിന്റെ അഡ്രസ് ഒന്ന് പറയാമോ ഞാൻ അവിടേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടൽ മാഡം ശരി സാർ അവൻ അന്നേ പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൾസ് വരുമെന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഹലോ മീര നാളെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ പൃഥ്വി ഇപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നിരുന്നു ഹോട്ടലിന് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു പോയിരുന്നു
തന്നെയാണ് ഫോൺ ചെയ്തത് ഇപ്പോഴാണ് സാറും സാറിന്റെ ഫ്രണ്ട്സും വന്ന് ആട്ടോയും ബോഡി എന്റെ മരുമകൻ ആക്സിഡന്റ് ആയപ്പോ സാർ തൃശ്ശൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആക്കിയിരുന്നു എന്റെ മകളുടെ പ്രസവത്തിന് സാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് പൈസയും കെട്ടിയിരുന്നു ആ അമ്മ സാറിന്റെ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാസത്തിൽ സാർ തന്നെ ബിൽ പേ ചെയ്യും ഒരു പെണ്ണും വിളിക്കല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് തന്നെ വിളിച്ചു ഹലോ നമസ്കാരം മാഡം ഞാനിത് ഐ സി എസ് സി ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവൈലബിൾ ആണ് മാഡത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ല വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല താങ്ക് യു മാഡം എനിക്ക് രണ്ട് കണ്ണും കാണില്ല ഞാൻ ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ആണ് സാറിനോട് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വീട്ടിലില്ല എന്താ കാര്യം സാർ എനിക്ക് എല്ലാ മാസവും അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് തരാറുണ്ട് അതിനായി ഫോൺ ചെയ്തതാ മാഡം നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെ ഉള്ളത് മാഡം ഞാൻ ഇന്ന് വരില്ല നാളെ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിനടുത്തുള്ള എ ടി എം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ വരാം ശരി വെങ്കിടേഷ് നിങ്ങൾ നാളെ വന്നോളൂ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാം ഓക്കെ മാഡം അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്താ ഇത് റെഡി ആയില്ലേ ലേറ്റ് ആവുന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ മകന് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മൾ പോകുന്നേ നിന്റെ ഒരുക്കം കണ്ടാത്തൊന്നും നീയാണ് കല്യാണ പെണ്ണെന്ന് കഴിഞ്ഞു നീ ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ബാലു എന്താ ബാലു ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യത്തിന് പുറത്തു പോവുക ഓക്കെ മദർ ആ നിങ്ങളാണോ വെങ്കിടേഷ് അതെ മാഡം ഞാനാ ഇന്നലെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് വാങ്ങിച്ചോളു വെങ്കിടേഷ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് താങ്ക്സ് മാഡം സൂക്ഷിച്ചു പോണേ വെങ്കിടേഷ് നിങ്ങൾ സാറിന്റെ മിസ്സസ് ആണോ മാഡം ഇല്ല വെങ്കിടേഷ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിസ്സസ് അല്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹം വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ സാറിന്റെ മിസ്സസ് ആണോ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയോ മാഡം ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ഉള്ള ആൾക്കാരെ പോലും ഇക്കാലത്ത് ആരെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല എന്നാലും സാറ് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് കാശ് തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ സാറിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാറിനോടുള്ള കടപ്പാട് ഒരിക്കലും തീരില്ല സാറ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്തവളായിരിക്കും ശരി മാഡം ഞാൻ വരട്ടെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വെങ്കിടേഷ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഞാന് ഞാനാ മീര പറയൂ പൃഥ്വി ഇന്ന് ഒരാഴ്ചയായി 
നാളെ എന്റെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ എന്റെ മൊബൈലിൽ തരില്ല അതെന്താ ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് വിളിച്ചിരുന്നു എന്റെ ഫോൺ വേണമെങ്കിൽ നീ തന്നെ വെച്ചോ ഇനി ഞാൻ നിന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ഫോൺ വെച്ചാ പിന്നെ ഞാൻ ആരോട് സത്യമായിട്ട് നിന്റെ ഫോണിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ കുട്ടി നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ല ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിലെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ എനിക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് എത്ര സംസാരിക്കണോ എത്ര വഴക്ക് കൂടണോ അതിപ്പോ തന്നെ ആയിക്കോ എന്താ ഇനി മുതൽ നീ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യില്ലേ എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നില്ലേ സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നും മീര പക്ഷെ എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം പൃഥ്വി പൃഥ്വി നിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ട എന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ പൃഥ്വി
നാളെ നിന്നെ കാണാൻ ഒരു ചെറുക്കം വരുന്നുണ്ട് നീ ഈ സാരി വേണോ ഒടുക്കാൻ മോള് ഈ സാരി ഒടുത്ത് കണ്ടാൽ ആ ചെറുക്കൻ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മള് കല്യാണ ആലോചിച്ചില്ലേ ആ പെണ്ണ് ഇവന് നല്ലപോലെ ചെയ്യും ഞാൻ നിന്നോട് അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നതാ അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനൊന്നും തെറ്റവന്റേതല്ല തെറ്റ് നിന്റേതാണ് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നാണം കിടുമെന്നാ തോന്നുന്നേ നാളെ ഇത്രയായി നല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നീ പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കൂന്ന് നിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല അതിനാ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് മക്കൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരുത്ത് നമ്മുടെ വാക്ക് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്തവനെങ്കിലും കേൾക്കും വയസ്സങ്കാലത്ത് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വിശ്വാസത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും നോക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളൊക്കെ നോക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല മക്കളുടെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും മാത്രമാണ് കിട്ടാതെ എത്രയോ പേര് മരിച്ചു പോകുന്നു നമ്മുടെ മരണസമയം അടുത്തു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഏ ഇപ്പോൾ എന്തിനായി മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നേ അമ്മേ അമ്മേ അമ്മ തീരുമാനിച്ച കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് സമ്മതമാ എന്റെ മോൻ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ന് തന്നെ പെണ്ണ് വീട്ടുകാരോട് ഫോൺ വിളിച്ചു പറയൂ അവരുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ മകൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേഗം വിളിച്ചു പറയൂ പ്രണയത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ എത്ര രസകരമായിരുന്നു വാക്കുകളായി വന്ന എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞൊരു സ്വപ്നം പക്ഷെ അത് കാണുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉണർന്നുപോയി ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാമുകി ഒരു വശത്തും കുടുംബം മറുവശത്തും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പുതുമയൊന്നുമില്ല ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കൊതിപ്പിക്കും പിന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തും പെണ്ണ് കാണാനല്ലേ വരുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാനല്ലോ 
എന്നാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവുന്നു നോക്ക് മീര എന്നെ നീ കണ്ടിട്ടില്ല നിന്നെ ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് പരസ്പരം നമ്മളെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു പയ്യൻ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവൻ മുന്നും പിന്നും ആലോചിക്കാതെ എടുത്തു ചാടി അവന്റെ ജീവിതം തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളെ പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതം മൂളുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് തവണ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തൂ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നീ എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിനക്കറിയില്ല എന്നിട്ടും നീ എന്റെ കൂടെ വരാൻ നിൽക്കുന്നു പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവിതം സഫലമാകൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മീര അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ചെയ്തു തോർത്ത് അവർ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇരുപത് വർഷം സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ അച്ഛനെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പൊ കണ്ട എന്റെ ഒപ്പം വരുന്നത് വേണ്ട മീര നാളെ നിന്നെ കാണാൻ വരുന്ന പയ്യനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന് നീ സമ്മതിക്കണം പ്ലീസ് അങ്ങനല്ല പൃഥ്വി ദിവസവും ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചെന്ന് കരുതി ഞാൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹോട്ടലിനടുത്തുള്ള അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അയ്യപ്പന്റെ മകളെ മാസം മാസം അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്ന എത്ര പേരെ നീ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എത്ര പേരെ നീ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിന്നെ പോലെ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളൊരു ചെറുക്കനെ കല്യാണം കഴിച്ച ലൈഫ് ലോങ് നന്നായിരിക്കാൻ കഴിയും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് നിന്റെ കൂടെ വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നതും എന്താ പൃഥ്വി എന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടായില്ലേ എന്താ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ പൃഥ്വി ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഒരിക്കലും അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കാം നിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ല മീര ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവളെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഇനി അതൊന്നും നടക്കില്ല മീര എന്താ കാരണം പറയൂ പൃഥ്വി നാളെ കഴിഞ്ഞ് എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് മീര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും നീ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യില്ലേ പൃഥ്വി നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം മീര ഈ മീര എപ്പോഴും നിന്റെ കോളിന് വേണ്ടി എന്നാ ഒരു കാര്യം എന്താ എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന ചെറുക്കൻ എന്നെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ കഴുത്തിൽ നീ അല്ലാതെ വേറെ ആര് താലി കിട്ടിയാലും അന്ന് തന്നെ വിഷം കഴിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ ഒടുക്കും നിനക്ക് എന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയും പൃഥ്വി എന്നാ എനിക്കതിന് കഴിയില്ല നീ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും വളരെ മംഗളമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞു ഇനി കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നല്ലൊരു മുഹൂർത്തവും ജോത്സ്യനെ കുറിച്ച് ചേർണം എല്ലാം മംഗളമായി തന്നെ നടക്കുകയും വേണം എന്ത് പറയുന്നു നമുക്ക് സമ്മതം നോക്കൂ ജോത്സ്യനെ ശരി ഇരുപതാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച നല്ല ദിവസമാണ് അന്നത്തെ ദിവസം നോക്കിയാലോ എന്തു പറയുന്നു ശരി ശരി ഓക്കെ 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 അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പ നീ എന്താ മോളെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ചെറുക്കൻ എന്നെ കാണാൻ മാത്രം വരുന്നതാണെന്നല്ലേ എനിക്ക് എന്തിനു നടത്തിയപ്പ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 
ചെറുക്കന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു പാക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചോ നോക്കുമോളെ ഞങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെക്കനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതി ചെയ്തത് അതിനെന്താ ഇത്ര കുഴപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കല്യാണം കഴിച്ചു വായിട്ടൊന്നും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരെണ്ണം വെച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ മതി ചേച്ചി ചേട്ടാ ചുമ്മാ തിരിക്ക് ശ്വേത നീ അവളെ വിളിച്ച അകത്തേക്ക് പോ നീ എന്റെ മകളുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അവൾ നിന്നിൽ നിന്നും ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിക്കും എന്റെ പ്രിയ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്കൾ അവൾ ആരുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലല്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് രാവിലെ അവൾ കാണിക്കുന്നത് കണ്ട് വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുമോളെ ഇല്ല അങ്കൾ നിങ്ങൾ അവളുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്തി കല്യാണ ഡേറ്റും ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തില്ലേ ചിലപ്പോ അവൾക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ദേഷ്യ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവളുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ മോൾ ഇവിടെ നിൽക്ക് മോളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാം ശരി അങ്കിൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് ശരി മോളെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഏ പ്രിയ എന്താ നീ ആലോചിക്കുന്നേ ഇന്ന് നീ എന്തിനാ നിന്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് എത്രയും വഴക്കിട്ടത് അവർക്ക് എന്ത് സങ്കടം എന്നറിയോ സങ്കടം എങ്കിൽ സങ്കടം ആവട്ടെ ഈ കല്യാണത്തിന് ഇഷ്ടമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞേനെ എന്താ കാര്യം എന്നോടെങ്കിലും പറ നോക്ക് ശ്വേത ഞാൻ പൃഥ്വി എന്നൊരാളുമായി ഇഷ്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അവനെ മാത്രം കല്യാണം കഴിക്കും എന്ത് പൃഥ്വി എന്ന് ചേർക്കനുമായിട്ട് നീ ഇഷ്ടത്തിലാണെന്നോ നീന്റെ തമാശ പറയാ ഞാൻ സീരിയസ് ആയി തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനോടെ വലിയ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പ്രേമോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ലെന്ന് നീ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവൻ എവിടെ ഉള്ളതാ എന്നോടെങ്കിലും പറ നോക്ക് ശ്വേത അവൻ ആരാ എവിടെ ഉള്ളതാ എങ്ങനെയുള്ളതാ ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല രാവിലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവണം ഓർണമെന്റ്സ് വാങ്ങാൻ പോകേണ്ടതാ ശരി അങ്കൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് ശ്വേത നാളെ നീ വീട്ടിയിരിക്കണം അപ്പയുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ ജുവൽസ് വാങ്ങാൻ ഞാൻ പോവാം എന്താന്ന് വെച്ചാ പൃഥ്വി ഫോൺ ചെയ്താ അപ്പയും അമ്മയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്ലീസ് ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചത് ഫ്രീ ആയിട്ടാ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളെ എൽ കെ ജി ചേർക്കാൻ മാത്രം വേണം ഇരുപതിനായിരം രൂപ കാശുള്ളവൻ പഠിപ്പിക്കും കാശില്ലാത്തവൻ കടം വാങ്ങിച്ച് പഠിപ്പിക്കും ബാലു സുഖം ഓ സുഖം നിനക്ക് നിന്റെ പെണ്ണിനെ ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും ചെയ്തോ വിളിച്ചോ 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 ഹലോ ഞാൻ ശ്വേതയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പറയൂ എന്തിനാണ് പ്രിയ സ്നേഹിക്കുന്നത് പ്രേമിച്ചതിനു ശേഷം ലൈഫിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഈ ലോകത്ത് സ്നേഹിക്കാത്തവർക്ക് സ്നേഹം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആയിരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലായിടത്തും തലയിൽ വെക്കരുത് പെൺപിള്ളേരെ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറായാൽ ആൺപിള്ളർ അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ തന്റേടം കാണിക്കണം നിനക്ക് എന്ത് സഹായം വേണ്ടത് അതെന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്തു തന്നിരിക്കും ഹലോ ഹലോ ശ്വേത പൃഥ്വി ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നു നല്ലത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ എം സോറി പ്രിയ നിന്റെ വിഷമം അവനെ കൂടെ മനസ്സിലാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത്രേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് വിഷമായോ ശ്വേത ഈ വിഷയം ഈ വീട്ടിൽ നിന്നെ ഒഴിച്ച വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല ഈ വിഷയത്തില് ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നിനക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരും ഈ വിഷയം ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല
ശരി അത് മതി നാളെ എന്റെ കൂടെ വാ നമുക്ക് അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ എന്ത് വന്നാലും വരട്ടെ ഒരു അൻപത് സാരിക്കെഴുത് ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് തേങ്ങ കൂടി എഴുതിക്കോ അതൊക്കെ നാളെ <laughs> 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 ഇങ്ങോട്ട് <laughs> പ്രേമിക്കൂ 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 ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കൂ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കൂ ഇനി അതല്ല വല്ലവനെ സ്നേഹിക്കാൻ പോയാൽ വിവരം അറിയും എന്താ വിഷയം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആള് ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അയാൾ ആരാണെന്നോ എവിടെ ഉള്ളതാണെന്നോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ എന്നോട് ഒന്ന് പറയൂ സാർ ഈ കോയിൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവർ എന്താ സംസാരിക്കാന്ന് ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല ശ്രദ്ധിക്കാറുമില്ല അയാളുടെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞു പൃഥ്വി എന്നോ പൃഥ്വി എന്നോ സരിത വേണു രാഹുൽ ജയ രേണുക ആരൊക്കെയോ ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പേര് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയെന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയണം അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അയാളോട് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയണം നിന്റെ ചെറുക്കനെ നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും നീ മരിക്കുന്നൊന്നും പറയണ്ട ഇയാള് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും രാവിലെ കണ്ട് ഉച്ചക്ക് പ്രേമിച്ച് സന്ധ്യക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന എത്രയോ ലവേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്നേഹിച്ചവനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നേ ദൈവമേ പെൺകുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം നീ നടത്തി കൊടുക്കണേ പപ്പ ഞാൻ ഇറങ്ങാ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓ സാരല്ല 
ഞങ്ങൾക്ക് ൂപോലും <laughs> മറ്റൊരാളുടെ ഫോൺ നമ്പറോ അഡ്രസ്സോ കൊടുക്കാനുള്ള റൂൾസോ റെഗുലേഷൻസോ നമുക്കില്ല മാഡം നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്നു സാർ ഈ മൊബൈലിൽ കളഞ്ഞു കിട്ടിയതാ ഇനി വരുന്ന അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവൾക്ക് ആ പയ്യന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ചെറുക്കന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച് തീർക്കേണ്ടി വരും ഈ ജീവിതം ആ പയ്യന്റെ നമ്പറോ അഡ്രസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കോ സാർ നോക്കൂ മാഡം ഈ നമ്പറിലുള്ള ഫോൺ നമ്പറോ അഡ്രസ്സും വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടുവരൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റിൽ ഈ ഫോൺ നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കണം മാഡം ഈ നമ്പറും അഡ്രസ്സും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം എന്റെ കൂടെ മാഡം മാഡം വരൂ പ്ലീസ് ചേട്ടാ എയർടെൽ പത്തിന്റെ റീചാർജ് കടന്നുണ്ട് ഒന്നിങ്ങ ഫോൺ തരും മാഡം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്പർ കിട്ടും മാഡം മാഡം ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് പൃഥ്വിയുടെ നമ്പറാ നമുക്ക് അവനെ പോയി കാണാം എന്റെ കൂടെ വാടാ പൃഥ്വി എന്താടാ എടാ നീ ഒന്നിങ്ങോട്ട് നിറയെ വന്നേ എന്താടാ ഇതാ മാഡം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളിതാ ആരടാ ഇത് ആരാ മാഡം നിങ്ങള് സ്നേഹിക്കുന്ന പൃഥ്വി നിങ്ങളല്ലേ നോക്കൂ എന്റെ പേര് പൃഥ്വി എന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആള് ഞാനല്ല അപ്പൊ അറിയാ ഇത് നിന്റെ നമ്പർ അല്ലേ ഡാ ഇതെന്റെ പഴയ നമ്പറാ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ആയതാ കമ്പനിക്കാര് ഈ നമ്പർ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തതായിരിക്കും സോറി മാഡം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പൃഥ്വിയും ഞാനല്ല ആ നമ്പറും എന്റേതല്ല എന്താ കേസ് സർ കേസൊന്നും ഇല്ല സർ മൊബൈൽ നമ്പർ അഡ്രസ്സ് വേണം അതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ലെറ്റർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അതിന് വന്നത് ഏത് നമ്പറാണ് ഡബിൾ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ വൺ സീറോ ഇത് ആരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആണ് സർ ഈ നമ്പർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് തന്നെ മൊബൈൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്പറും നിങ്ങളുടെ പിന്നെ എന്തിനാണ് കൂട്ടി കംപ്ലൈൻറ്റ് സർ ആക്ച്വലി ഈ മൊബൈൽ എൻ്റെതല്ല സർ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കളഞ്ഞു പോയവർക്ക് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് കരുതി എന്നാ കിട്ടിയത് ഒരു മാസം ആയി സർ ഒരു മാസമായി ഫോൺ കളഞ്ഞിട്ടും ആരും നിങ്ങളെ വിളിച്ചില്ലെന്നോ എന്താ ഇത് കക്കൂലിയാണോ നീക്ക് എന്താ വിചാരിച്ചേ കിട്ടിയ മൊബൈലിക്കുതാ ആവശ്യക്കാർ അതിൽ വിളിച്ചോളും ഫോൺ സ്റ്റേഷനിലാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഉടമസ്ഥ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളും എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോലീസുകാരെ ഒക്കെ പറ്റി നീക്ക് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാര്യവും സാധിക്കാവുന്നോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റോ ശരിയോ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഏ നാനൂറ്റിയേഴെ ഇവരെ പിടിച്ച് പുറത്താക്ക എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈയിരിക്കുന്ന ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് ഈ 
ആരാണോ ഏവനാണോ എവിടെ ഉള്ളവനാണോ ഒന്നും അറിയില്ല അവന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടുന്നത് ശ്വേത രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ നീ കൂടെ കാറി പോകുമ്പോ ഒരാളുമായി ആക്സിഡന്റ് ആയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നീ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ എവിടെയോ കല്യാണവും വിളിച്ച് അമ്പലത്തിലും പോയിട്ട് നാളെ വരുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെയും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു എന്നെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു ഇല്ല ഇതുവരെ വിളിച്ചില്ല ശ്വേതയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നിരുന്നു ശ്വേതയുടെ അച്ഛന് സുഖമില്ലെന്നു അതുകൊണ്ട് ശ്വേതയെ രാവിലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വിടാൻ പറഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്നത് അമ്മ കഴിയതമ്മ അമ്മ കാര്യം എന്താന്ന് പറ അച്ഛൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ അച്ഛൻ ഒന്നും വരില്ല ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ വരാം പേടിക്കണ്ട അമ്മേ പ്രിയ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് രൂപയും കട്ടായി ഹലോ പൃഥ്വി പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കാം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക പക്ഷെ എനിക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല ഈശ്വരനാണ് സത്യം പൃഥ്വി നിന്റെ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും കണ്ടുപിടിച്ച് എന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുക എന്നിട്ടും അതിന് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് പോയി ജീവിക്കാം പൃഥ്വി നിന്റെ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം രണ്ടുപേരുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം നിന്നുപോയ എല്ലാവർക്കും വിഷമാവും പക്ഷെ നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശ്വാസം നിന്നുപോവും സ്നേഹം യഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നിലനിൽക്കൂ ദേഷ്യം മഞ്ചനും കാണിച്ചത് നേടാനാവില്ല അതാണ് അതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ചോദിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചത് കാണാൻ പറ്റുമോ നാളെ കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വാ മീര എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദൂരെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോവാം ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ ശരി പൃഥ്വി ശരി കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരുന്നു നിന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിക്കോളാം ശരി Thank <laughs> you. 
ഒരു <laughs> 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 ോട്ടോ <laughs> 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 ാണ് അശോക <laughs> അത് പറയാൻ ഇത്രയും വലിയ പേപ്പർ വേണോ നാഷണൽ വേസ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും ആ ബാലു നീ ലവ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല മീര മീര ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ചേച്ചി 
ചേച്ചി ഞാൻ എന്തായാലും കല്യാണത്തിന് വരും പക്ഷേ ചേച്ചി എനിക്കൊരു കാര്യം പ്രോമിസ് ചെയ്തു തരണം പറയൂ അവിടെ ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് സത്യം ചെയ്യണം നിനക്കുണ്ടല്ലോ മോനെ ഒരു സമ്മാനം തരണമെന്ന് കുറച്ച് നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മൊബൈൽ ഇത് പുതിയ മൊബൈലാണ് പുതിയ സിമ്മു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാളെ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ശരിയായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് Sunny the sunny the papa 
ിട്ടാവാടി <laughs> 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 ദൈവത്തിനാണ് അറിയില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരച്ചു കുളിക്കാനുള്ള ബ്രഷ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഇടിയപ്പം പോലെ കണ്ടാറിനുടാത്ത നീ എന്തിനാ ജീവിക്കണം അതിലേറെ പയ്യന്മാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയെ എതിർക്കും അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്ന പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചാൽ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പറയും എന്നെ പോലുള്ള പയ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ
അതൊക്കെ അപ്പൂപ്പന്റെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കാലത്ത് കഥ തുടങ്ങാൻ പോന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്ക് സത്യം ചെയ്യണം ക്കത്തിന് വെട്ടി വിഴുങ്ങി പെണ്ണിനെ ചേർക്കണേ കണ്ടിട്ട് നീ അന്ന് ആ പൃഥ്വി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കി വന്നല്ലേ ശരിയാ ചേട്ട ഞാനത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് വിഷമിക്കരുത് എനിക്കിപ്പോ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നേക്ക് ുദ്ധ്യുണ്ട് ഹലോ മാഡം നിങ്ങൾ റോങ് നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നു പൃഥ്വി എന്നാണ് 
എന്റെ ഫ്രണ്ട് ബാല് വിളിച്ചതായിരിക്കും ചിലപ്പോ അവനെ ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് അവന്റെ കല്യാണമാണ് മാഡം ഏത് നാട്ടിൽ വെച്ചാ കോഴിക്കോട് വെച്ചാ കോഴിക്കോട് എവിടെയാ അശോക റോഡില്ലേ അവിടെ വെങ്കടേശ്വര കല്യാണം ഹലോ എന്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ വെങ്കടേശ്വര മണ്ഡപം എവിടെയാ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് വരാം ഏത് മണ്ഡപാന്ന് പറഞ്ഞു വെങ്കടേശ്വര മണ്ഡപം വെങ്കടേശ്വര കല്യാണ മണ്ഡപം ഇത് തന്നെയാണ് ചേരാനുള്ള ചേരും 